включается главный критерий надежности банка для его клиента. Ну, я бы вот, так скажу, да, что, наверное, бы рассматривал не надежность какого-то банка и отношения какого-то клиента. Человек ведет в свою, ну, в свою жизнь, да, деятельность, он выстраивает. В зависимости от того, какие потребности у него есть сейчас по отношению там, к банкам, к финансам. Да, кто-то берет кредиты, кто-то размещает депозиты. Поэтому ну, так, банковский процент, да, который человек получает по своим депозитам, это некоторая, ну, некоторый заработок. Да, как любая, как, там, любые денежные средства, да, которые человек получает, не должны быть заработаны. Для этого человек, естественно, должен каким-то образом потрудиться и приложить некие усилия для того, чтобы изучить тот банк, ну, собственно, с которым он собирается строить отношения по депозитам. Мое личное мнение, то есть, если я, например, где-то размещаю депозит, ну, я в том числе и кредитуюсь, то я стараюсь эти банки совмещать. То есть, если я где-то беру кредит, то я стараюсь там размещать депозит, чтобы в случае каких-то непредвиденных там ситуаций, то как бы мои обязательства перед банком и обязательства банка передо мной, они могли там взаимно перекрыться. Потом есть... Ну, то есть, если человек опасается свои сбережения, да, то опять же есть вот норматив да, 700 тысяч рублей, который возмещает государство в обязательном смысле. Поэтому, выбирая банк, партнер с точки зрения депозита, естественно, нужно, чтобы этот банк входил в агентство по страхованию вкладов, да, был его членом и, собственно, получал эти страховки. Вот. Ну и дальше смотреть конечно, финансовую отчетность, историю который имеет банк уже на финансовом рынке, как давно он работает, не превышает ли он, например, даже привлекая вклады, да, там, и среднюю, среднестатистическую какую-то процентную ставку. А вот как избежать кризисных ситуаций в работе банка? Ну, мое мнение здесь это соблюдение законодательства, соблюдение нормативов Центрального банка. То есть, если банк все эти вещи соблюдает, они уже, собственно, многие нормативы разработаны для того, чтобы как раз банк в своей деятельности не попал в какую-то кризисную ситуацию. Если банк эти вещи соблюдает, то чаще всего ничего не произойдет с ним. Как вы оцениваете ситуацию, которая произошла с первым экспрессом? В чем причина и как теперь действует вкладчик? Ну, мне трудно оценивать, наверное, ну, настоящие причины. Да? То есть я могу только сказать, что там, на официальном сайте Центрального банка, где размещена информация по отзыву лицензии, сказано там, что о, о недостоверной отчетности. А, в принципе, это, ну, наверное, ситуация с одним банком. То есть это не показатель работы всей банковской системы, потому что банков у нас там, больше тысячи. Да? Там, на лицензию отозвали у одного из банков там, в связи с тем, что у него оказались неликвидными там активы. Поэтому я бы не оценивал это как какую-то там трагедию для всей банковской системы. Что касается вкладчиков, э, ну, по, опять же, по официальной информации, 4 с лишним миллиарда рублей вкладов, они попадают по страховку э, СВ, поэтому они будут выплачены, в частности, агентом вот, э, наш дочерний банк ДБ-24 выступает. То есть, я думаю, что проблем с получением э, вкладов у вкладчиков не возникнет. А как думаете, повлияет вот, паника всеобщая, пускай, на другие банки? Ну, может повлиять, наверное, да, потому что ну, то есть, если все вкладчики вдруг решат, что а, там, во всех банках все плохо и одновременно придут расторгать свои вклады и депозиты, да, то есть какая-то, а, ну, особенно у небольших банков, может быть возникнет, опять же, там, временная а, проблема с ликвидностью. Но на самом деле, во-первых, вкладчикам, наверное, не нужно это делать, потому что они ну, понесут явные потери по процентным ставкам. А, ну, Во-вторых, для большинства банков вряд ли это окажется критичным.